I'm so proud to show you for the very first time the AMD Ryzen 5000 series for high performance PCs, the world's first Zen 3 powered CPU. This is the AMD Ryzen 9 5900X. 12 cores, 24 threads, and a boost up to 4.8 gigahertz. It's a very special product, the ultimate enthusiast processor. AMD baru saja meluncurkan prosesor seri Ryzen 5000 mereka. Dan ini adalah prosesor AMD baru yang berbasis dengan arsitektur AMD Zen 3 yang baru. Ini juga salah satu launch yang sangat saya tunggu karena menurut saya ini seharusnya menjadi sebuah prosesor yang sangat menarik dari AMD yang mungkin akan mengalahkan Intel dalam benar-benar semua hal. AMD juga langsung mengeluarkan semua CPU mereka. Tidak seperti sebelumnya di mana mereka hanya mengeluarkan yang paling high-end seperti 3950X saat lebih lama nanti. Tapi kali ini AMD mengeluarkan semuanya dari Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, dan Ryzen 9 5900X, dan juga yang paling tinggi Ryzen 9 5950X. Tapi ini mungkin karena arsitektur Zen 3 AMD masih menggunakan proses 7 nanometer dari TSMC. Oleh karena itu, sepertinya mereka mendapatkan lebih banyak chip dari produk yang sukses dibikin karena itu mereka dapat membuat CPU paling high-end 5950X langsung saat launching berbeda dengan sebelumnya hal yang paling menarik dari arsitektur Zen 3 yang baru dari AMD ini adalah mereka mengubah cara mereka mendesain CPU core mereka dimana sebelumnya saat AMD membuat generasi Ryzen 3000 mereka menggunakan CCX 4 core dan dalam satu chiplet mereka menggunakan dua CCX yang menjadikan sebuah chiplet 8 core lalu mereka juga menggabungkan dua chiplet menjadi 16 core tapi untuk Ryzen seri 5000 di Zen 3 mereka mengubah arsitekturnya dengan menggunakan sebuah chiplet yang menggunakan tipe CCX 8 core oleh karena itu latency dari core to core dan ke memory yaitu waktu berapa lama data berpindah dari sebuah core ke core yang lain dan juga dari core ke memory seharusnya jauh lebih rendah dan sebuah latency yang lebih rendah akan selalu membantu performa. Dan di sini juga AMD mengklaim akan mendapatkan sebuah increase IPC atau instruction per clock yaitu biasanya yang membantu kecepatan single core sebanyak 19% dibandingkan seri Ryzen 3000. Dan ini juga bisa dilihat pada seri Ryzen 4000 mobile yang di... dan ini juga bisa dilihat di dan contohnya dari mengurangi latency ini bisa dilihat pada CPU seri Ryzen 4000 mobile di mana Ryzen 4800H performanya sangat dekat dengan CPU Ryzen 3700X yang desktop, walaupun TDP atau power yang di laptop sangat jauh lebih kecil dibandingkan desktop. Itu dikarenakan latency yang lebih kecil karena Ryzen 4000 hanya menggunakan satu CPU die, bukan banyak CPU die seperti CPU Ryzen desktop. Jadi mengurangi latency akan selalu menambah performa untuk CPU. Untuk menunjukkan performa ini, AMD juga melakukan beberapa benchmark Cinebench R20 pada single core-nya. Dan di sini CPU Ryzen 5900X mereka ditunjukkan bisa mencapai single core performance 631 Cinebench point. Dan ini sebuah hasil benchmark Cinebench yang sangat gila dan sangat tinggi. Karena bahkan ini bisa mengalahkan sebuah CPU core i5 laptop yang lama seperti CPU i5 5200U dan juga i5 6200U misalnya yang menggunakan dual core hyper threading bisa dikalahkan dengan hanya satu core dari CPU AMD Ryzen 5000 saja. Jadi memang ini sebuah peningkatan performance single core yang sangat tinggi untuk AMD, bahkan dibandingkan CPU Ryzen 3900X saya yang saya sudah overclock sampai lebih dari 4,7 GHz, masih tidak bisa mendekati performanya dengan seri 5000 ini. Saya hanya bisa mencapai 540 poin, dan kebanyakan kali sekitar 530 sekian poin. Dan untuk peningkatan performa ini, AMD juga anehnya tidak menunjukkan peningkatan performa pada multi-threaded. Mungkin mereka merasa tidak terlalu penting kali ini karena semua orang sudah tahu CPU AMD selalu bisa mengalahkan CPU Intel pada aplikasi multi-threaded biasanya. Dan mereka hanya lebih fokus dengan benchmark-benchmark yang lebih menunjukkan performa CPU-nya pada benchmark yang lebih berat pada satu core atau single-threaded. Seperti gaming misalnya. di mana AMD juga menunjukkan CPU seri 5000 ini seperti 5900X ini jauh lebih kencang dibandingkan seri CPU 3000 sebelumnya seperti digit Jauh lebih kencang dibanding CPU seri 3000 sebelumnya seperti seri 3900X dan 3950X. Tentu hal ini membuat saya sedikit sebal dan ingin menjual CPU 3900X saya. <tapi>, Tapi ya, sebenarnya CPU 3900X masih lumayan bagus jadi saya tidak akan menjualnya. Tapi tentu saja saya sangat ingin mengetes CPU ini karena sepertinya performanya sangat menakjubkan dibandingkan semua CPU AMD sebelumnya. Dan AMD juga mengatakan CPU ini bisa mengalahkan Intel pada semua hal dari gaming maupun semua workload 
yang menggunakan single core ataupun multi core. Dan mereka juga menunjukkan CPU paling tinggi mereka Ryzen 9 5950X mereka bisa mencapai single core score di R20 Cinebench mencapai 640 Cinebench point. The 5950X breaks the Cinebench R20 single threaded record that Robert set just a few minutes ago. With a score of 640. Ya, itu lebih tinggi lagi dibandingkan CPU 5900X yang sudah mencapai sebuah skor 631 yang sudah sangat-sangat tinggi. Apalagi ini 640 sini bench point. Ya, jadi sepertinya AMD sangat berfokus untuk menambahkan performa single core untuk CPU generasi kali ini. Dan menurut saya ini sangat menarik karena bisa menambah performa gaming dan juga banyak kerjaan-kerjaan lain dari aplikasi yang tidak menggunakan semua core dari CPU yang sangat beruntungkan dengan menggunakan CPU bersingle core performance yang sangat tinggi. Untuk harganya sendiri, CPU seri Ryzen 5 5600X ini dihargakan pada harga 299 dolar yang masih di atas CPU Ryzen 7 3700X sekarang harganya. Jadi sepertinya banyak orang yang kurang suka dengan harga AMD Apalagi juga dengan Ryzen 7 5800 x yang dihargakan 449 dolar, yaitu juga masih di atas seri CPU Ryzen 9 3900 x Lalu untuk Ryzen 9 5900 x harganya juga 549 dolar, yang juga sekitar 100 dolar di atas Ryzen 9 3900 x sekarang. Dan untuk yang paling mahal, Ryzen 9 5950 x mereka menghargakannya di pada harga 799 dolar, yaitu harga yang sangat jauh di atas dibanding yang lainnya. Dan juga sepertinya AMD mengharagakan CPU seperti ini karena mereka percaya CPU mereka bisa benar-benar mengalahkan CPU Intel dalam semua segi performance maupun dalam gaming dan juga multi-threaded test pada aplikasi-aplikasi yang berat dan juga seperti aplikasi ringan single core seperti yang mereka tunjukkan di sini. Karena kalau CPU AMD memiliki sedikit kekurangan pada single core performance yang misalnya seperti sebelumnya, AMD tidak mungkin melebihi harga dari CPU Intel, melainkan biasanya hanya menyamai atau bahkan sedikit lebih murah dari Intel pada performa yang mirip daripada Intel. Tapi kali ini sepertinya AMD bertujuan untuk benar-benar mengalahkan semua CPU Intel yang juga tidak akan diperbarui sampai dengan tahun depan. Jadi mungkin Intel dalam sebuah masalah sekarang. Lalu pada akhirnya Lisa Su juga menunjukkan GPU baru mereka dari Radeon seri 6000 XT. This is the AMD Radeon RX 6000 series, which we now affectionately call Big Navi thanks to many of you who nicknamed it for us. It is absolutely gorgeous and by far the most powerful gaming GPU we have ever built. Dan kali ini mereka juga menunjukkan beberapa segi performanya pada gaming seperti yang Anda bisa lihat di sini. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan performance RTX, tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan performance RTX 3080 pada game yang sama oleh reviewer yang lain, walaupun mungkin test bench mereka berbeda dari AMD, performance RTX 3080 masih di atas GPU AMD Big Navi yang akan keluar nanti. Jadi mungkin karena itu AMD tidak terlalu membuat heboh dari GPU baru mereka. Tapi itu saja untuk video tentang launch ini. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda menyukainya, dan mungkin komentar di bawah tentang apa pendapat Anda tentang CPU dan GPU AMD baru yang akan keluar sebentar lagi ini. Terima kasih sudah menonton.